Bene, 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 quanti bene vu volete, tifosi viola, quanti bene vu volete, Inter, Fiorentina, 0 a 1, con tutti i bei campioni, con tutti i bei fantamilioni in campo dell'Inter, la Fiorentina e Spugna San Siro, e direi anche in maniera meritata. A me non me ne frega proprio un cazzo se, se si è rischiato di pigliare gol, siamo sempre stati sui pezzi e anche noi abbiamo fatto la nostra ottima, ottima partita. Una partita giocata a viso aperto, sia da parte nostra che anche da parte dell'Inter perché non si sono risparmiate assolutamente però ne siamo usciti i vincitori e devo dire la verità penso che non lo so io non so dove, dove andare a trovare un migliore se c'è un migliore perché comunque arrivare a San Siro dopo la sosta dopo che comunque avevamo finito veramente bene e ritrovare lo stesso agonismo, la stessa eh, voglia, la la stessa grinta per andare a piazzare questo risultato eh, stupefacente ora come ora a Milano con l'Inter, io onestamente di sicuro se pensavo al prepartita io mi poteva augurare si riusci- che si riusciva a fare un, un pareggio e mi sarebbe andato bene se poi sarebbe venuta, fosse venuta la sconfitta mi viene in me le parole onestamente non ne avrei fatto un, un dramma invece la Fiorentina ha riproposto un'altra volta una gara di sofferenza anche ma d'altronde voglio dire le partite si, vin- si vincono anche giocando, giocando di sofferenza in qualche, in qualche momento quello che ha sbagliato l'Inter con Lukaku comunque si è sbagliato anche noi con, con Icone che ha avuto un'occasione madornale gran bel gol di rapina di, di Jack Bonaventura su un bell'angolo e ragazzi io sono al settimo cielo cioè, veramente se queste sono le prerogative per un finale di stagione che ci aspetta perché ricordiamo l'aprile in un mese nove partite la prima è andata oggi e non poteva essere altrimenti così nel giorno del compleanno di Giancarlo Antonioni la luce ci ha regalato questa vittoria e è veramente un è veramente bellissimo, veramente bellissimo. Io ragazzi, guardi, parto subito con, con i messaggi perché mi stanno arrivando dei, dei nostri amici e parto subito con, con i benzi, eccolo qua. Ciao amici dell'India Violato, vittoria sacrosanta, meravigliosa, incredibile, vincere a Milano è una cosa spettacolare. Si corre, siamo veramente lanciatissimi anche in campionato a questo punto, tutto è possibile a nove partite dalla fine. Andiamo non si molla un cazzo, Benzi vende lo sindaco Juve Merda. <ride> grande Benzi, grande, grande. A ruota ci ascoltiamo Alex Bond, amministratore del gruppo Bati Viola Group, che vedete qui di fianco passare fra i miei amici, quindi ce lo ascoltiamo subito, eccolo qua. Buonasera India Violati, le ufficiale, siamo forti nonostante i sette minuti di recupero poi gli voleva far giocare fino a domattina finché non faceva go Gecco ma non c'è nulla a fare siamo forti a quanti siamo a quanto siamo di vittorie e allora Jack Buonaventura grande leader partita bellissima partita oserei dire dominata nonostante a Dazon gli abbia detto tutto il contrario si sembra di essere in casa noi e allora godiamo godiamo e andiamo a Cremona e andiamo, e andiamo a lottare anche per la coppa, anche per le coppe, sempre Forza Viola, grandi, 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 grandi. Eh sì, proprio niente da dire, ora mi aspetto, mi staranno arrivando anche gli altri messaggi e ve li faccio sentire non appena mi arrivano. E quindi nulla, gli altri messaggi purtroppo non mi sono arrivati, ci sono stati dei problemi tecnici, ma... E sono andato a controllare io veramente cioè, tutte le partite che abbiamo vinto cioè, siamo allora ora ve lo dico subito allora partite con quella di oggi abbiamo fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 partite 9 vittorie in 10 partite quindi Ragazzi, penso che un, un, un tabellino di marcia in questa maniera era, era tanto che non lo vedevo, quindi 
Banda alle ciance andiamo, continuiamo a godere, ancora non a festeggiare, ma godere di questo buon andamento della nostra Fiorentina. Ci vediamo fra pochi giorni perché la prossima comincia a essere una partita determinante per la stagione. Cremonese-Fiorentina, semifinale d'andata di Coppa Italia 2023. Ci vediamo mercoledì. Ciao!